Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Oggi abbiamo un video, non so, spontaneo, molto perché mi è venuto proprio un, una questa, questo impulso di parlare um, di verità che tu non vuoi vedere o non puoi vedere, ma questa verità esiste. Così, non lo so ora come chiamerò questo video. È proprio una cosa di... Boh, magica. Non so io come spiegare questa, perché io volevo fare un altro tipo di interattivo e dopo mi, mi si è illuminato, non so come spiegarlo. Comunque, facciamo questo. C'è una verità che tu devi sapere, ma non vuoi o non puoi sapere, non so, non, non la vedi questa verità, ma questa verità esiste. Ecco, ora sarà difficile dopo chiamare questo video, ma voi se guardate questo interattivo sicuramente già lo sapete come si chiama, <ride> solo io non lo so come si chiamerà questo video. Ok, tre bamboline. Iniziamo, iniziamo dalla bambolina numero uno. Voglio andare proprio, voglio iniziare. Tavolo un po' diverso perché io non sto a casa mia, io sto ad Arezzo. Sono tornata per vacanza. Ok, andiamo. Lavoriamo con vampiri. Pensa a questa domanda, la verità che io devo sapere di cosa si tratta andremo a descrivere questa cosa e dopo vado a scavare come sempre tiro fuori poi chiederemo perché non vuoi vedere o non puoi vedere o non vuoi vedere ci sono le cose che non, voglia, non possiamo anche vedere perché qualcosa c'è cioè, ti chiudono occhi che cos'è quella cosa che ti chiude occhi? Dopo vediamo. Equilibrio. Ok. No, 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 no. Non scappiamo carte. Luna. Eccolo, guardate come fantastiche mie carte. La luna è proprio quello che non ti fa vedere. La luna, energia di luna, è un'energia tipo una nebbia. Non so, avete visto il film Silent Hill? Lì c'era tanta nebbia, non si vedeva un cavolo proprio. Come parlo? Mamma mia. Comunque, proprio questa luna non ti fa vedere quello che devi vedere. Luna è l'energia di confusione mentale, quando ti senti persa in labirinto. La luna può significare anche influenza di altri, manipula manipolazione di altri. Luna può significare anche le, le cose magiche. Ok, ora non senza fare... Eccolo, guardate il diavolo. Può essere anche questo. Dopo andremo a vedere che situazione tu non vedi. Apatia. Non voglio vedere. Tu dici io non voglio vedere. Quattro di coppia. Non che tu non vedi perché ti nascondono, ma perché tu non vuoi vedere. Che situazione... Bambina testarda, uh -huh. combatti con tre di spade. C'è una situazione, una situazione dolorosa per te, oppure situazione di, dove ci sono terzi, terzi incomodi. E tu qua sei come la bambina testarda che sta combattendo con queste tre di spade. Che cos'è queste tre di spade? Imperatore. Ok, parliamo di un uomo che sta con un'altra persona, oppure mh, non ti ha scelto, ti ha spezzato il cuore e se n'è andato. Tu in tutti, in, tu, con tutta la tua forza non lo vuoi lasciare andare dentro di te. Lo vuoi riprendere, vuoi per te come l'obiettivo tuo è avere questo uomo nella tua vita. Ecco. 
se la tua situazione non, cioè, non risuona dice no, io non voglio nessun uomo allora questa variante non è per te prova di cambiare perché noi parliamo di questo come una bambina testarda che vuole un uomo uomo che non deve essere o non può essere vicino a lei in questo momento ma tu proprio lo, lo guardi lo spii, sei focalizzata su di lui e tu lo vuoi nella tua vita in che ruolo lo vuoi? Mi sembra che non vuoi nessun altro tranne lui ok? in che ruolo lo vuoi? Magari di spade, non vuoi che lui si, si scongela, no? Non vuoi che lui si muove, che lui ti vede nei suoi, nel suo futuro, vuoi che lui si muove verso di te, che sceglie te, tu vuoi che lui ti sceglie, sì, ti sceglie. Per te è importante che lui ti sceglie. Se di denaro ti dà? Perché questo uomo ti ha fatto stare tanto male e tu hai pianto tanto. E adesso vuoi che lui mh, ti sceglie e ti ridà quello che non ti aveva dato. Così. Questa situazione mi stanno dicendo che tu sei andato sulla direzione sbagliata. Eh, qui c'è muro. Mm, non devi andare lì. <ride> La strada che hai scelto è sbagliata. Ora andiamo a vedere. Ma tu questo non lo vuoi vedere. Tu proprio sei fissata, focalizzata su una persona che ti ha fatto male e non vuoi pensare a nient'altro. Ok, adesso andiamo a vedere perché, eh, cosa devi sapere su questa situazione. La verità che devi sapere su questa situazione. Illusioni, illusioni sull'amore, illusioni sull'amore, re di bastone, Allora, mi stanno facendo vedere che qui c'è un'illusione, un'illusione sull'amore, eh, legato a questo re di, di bastone che è allontanato da te. La verità è che c'è una donna, una donna nella sua casa, Irafanti, può essere la sua mamma. Una donna comunque grande e importante. Questa persona lo tiene in pugno. Lo tiene per sé tanto, lo tiene in pugno. E tu ti illudi in cosa? C'è persona, c'è questa donna. 9 di denaro, 10 di denaro, re di spade, regione di spade. Uh -huh. Allora, la tua illusione è che questa donna, forse tu lo sai che cioè esiste questa donna, e ti sembra che qua bisogna combattere, che questo uomo prima o poi si deciderà, si staccherà da questa donna, non lo so chi è questa donna, potrebbe essere la compagna, ma mi sembra più come famiglia, la mamma o la moglie. Comunque sia, la tua illusione è che più avanti qua tutto succederà, che questo ragazzo... Cioè come amore vincerà e questo uomo arriverà da te e voi invicherete insieme. Tu più o meno ragazzi, va, faccio così per farla più semplice. Questo mi stanno dicendo che questo, in questa cosa tu stai dando troppe energie, ti scarica troppe risorse, tu perdi troppe tue risorse, energie, tuo tempo, salute forse. E allora cosa il risultato questo non ci sarà cosa c'è ora cosa dobbiamo sapere 
come mai la verità è che tu devi sapere è questa mm -hmm. ecco ce l'abbiamo il diavolo la verità è che questo, questo, non ci sono eh, conflitti in, esterni non sono le persone che, che ti separano da lui è la persona stessa lui stesso sembra che questo uomo ce l'ha è contro valori contro morale contro amore cioè lui ha il diavolo qua non perché lui è possedato ma perché è molto egoista c'è troppo egoismo e quello in cui tu speri aspetti e stai dando troppo energia non avrà esito finale che tu vuoi perché non è quello che tu devi non, tu cerchi non quello che devi cercare perché tu sembra che aspetti questo uomo ma tu non, non è quello che tu devi fare tu non devi aspettare lui e cercare lui cioè aspettare lui, sperare in lui perché qua lui mh, è sbagliato è un'energia negativa molto sembra che il suo cuore è addormentato lui è freddo molto ma freddo non per te in generale lui non ha questa spiritualità c'è un grande egoismo amore lui non vuole lui vuole altre cose Allora, questo uomo, se tu starai con questo uomo, lui avrà te, sì, qui si può vincere a lui, eh, potrai stare con lui, starete insieme, tutto quanto, però questo uomo avrà comunque altri, altre storie, altre donne. Questo uomo non è in grado di darti quello in cui tu speri. Cioè, tu vuoi un amore, un qualcosa di carino, dalla persona che non è in grado di dartelo. È come andare dal macellaio e chiedere tiramisù. Lui è la persona sbagliata e la tua direzione è sbagliata. Questo mi stanno facendo vedere. Qui sì c'è la possibilità che a lungo andare, sì qua tutto sarà, sarà fatta la scelta, tu starai con lui come la sua compagna può essere, però qui ci saranno altre stelle, altre regine di coppie, altri mm, muse per questo uomo, perché questo uomo pensa prima di tutto a se stesso, al suo benessere, e il suo benessere sono tante donne, quello che gli, fa, quello che gli conviene. Quindi tu pensi che l'ostacolo è qualcuno, ma l'ostacolo è lui stesso, quindi cosa tu devi sapere, la verità che non vuoi vedere e devi sapere. Non, non sai, ma devi sapere qual è la verità. Che tu devi lasciare andare, tu devi imparare a lasciare andare questa persona. Anche se fa male, anche se c'è amore, tu devi lasciarlo andare. E così ti sarà dato un amore vero, un nuovo, ma proprio un altro. Un'altra qualità di amore, eccolo. Un amore tutto tuo. Ladri, cosa fanno ladri? illusioni ladri rota di fortuna mm -hmm. si sì, uh, sembra o oh, devi sapere questo guarda eremita ai ai allora tu devi sapere che ma fa forse lo sai già <ride> tu devi sapere che eh, quando tu andrai via con proprio una grande consapevolezza che no, io non aspetto più questa persona, non c'è speranza, io non voglio questa persona, tu andrai avanti, tu avrai un nuovo amore, arriverà anche questa persona. Tu questo devi, devi essere pronta, perché qui sarà una sfida. Perché quando tu dirai basta, e, guarda sono pieno di brividi, <ride> quando tu dirai veramente dentro al tuo cuore basta, io voglio un'altra cosa per me, e ti daranno anche quest'altra cosa ti daranno 
arriva lui quando tu sei già contenta arriva lui e mi devo, devo aprire questi 5 di spade arriva lui e ti sbilancia di nuovo e iniziano mm, confusioni cioè inizi a avere, a avere mm, dubbi la sofferenza inizi a pensare che la persona che ce l'hai vicino non è tuo amore che c'è ancora lui comunque lui arriva e ti, ti, ti rovescia tutto, tutto, tutto ti rovina tutto quello che tu avevi costruito in quel momento ma parliamo di energie di quello che dentro di te rovina Mm -hmm. e tu inizi a dubitare se la tua scelta è giusta quindi ti viene da pensare che tu vuoi stare con lui vuoi tornare da lui no? se che lui può essere il tuo compagno che... oh, perché anche lui starà male sì vero lui starà male lui, sarà... lui tornerà da te e sarà perso starà tanto male proprio male male oh Dio santo eh, sembra come una persona che ha perso tutto ma non ti sto prevedendo adesso che lui ha perso tutto Io, noi parliamo di risorse non avrà energie avrà difficoltà nella vita no? e tu vorrai sacrificare la tua nuova vita per la vita vecchia oddio santo ho paura già e quindi cosa tu devi sapere? Se, che tu lo devi accettare o no? Che hai sbagliato. Ora cosa devi sapere? Diavolo, eccolo. Arriva il diavolo. A rovinarti tutto arriva. Giustizia ok no 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 tu devi sapere che questo uomo ti sta ingannando che questo è ancora una prova cioè il divino ti mette davanti una prova lui vuole vedere se tu ancora che se tu ci caschi non vuole offendere perché mi veniva voglia di dire una brutta parola e l'universo vuole vedere se tu ancora sei stupidina diciamo così se tu ci caschi ancora, è la prova tua. Perché qui tu, come regina di bastone con la papessa, devi essere completamente libera da lui. Libera significa che non ti possono manipolare, che tu sei abbastanza sicura di te stessa per capire dove sono i tuoi veri desideri, quello che desideri tu, non quello che ti vogliono che tu desideri, manipolando ma quello che veramente tua anima desidera. Tu dovrai essere molto libera per capire, per poter scegliere liberalmente. Libera dalle insicurezze, libera da complessi, libera da questa storia, libera da te stessa. Quindi, quando questo uomo arriverà, tu devi essere molto evoluta e tu dov dovrai fare... Um, Ora non voglio dire che tu dovrai essere il diavolo per lui, ma tu dovrai, dov, dovrai saper fare a lui quello che lui ha fatto a te, ma non parlo adesso che ti devi abbassare energeticamente, no, attraverso te anche lui deve prendere la lezione. Non sto dicendo che tu dovrai abbassare proprio, se ti trattano male, rispondere male o uguale, no sembra che lui dovrà entrare nei tuoi panni ecco ma tu lo dovrai fare in tuo modo qua papessa stella al mondo in tuo modo molto saggio molto pulito arrivo di questa persona ci sarà una grande prova tua dove tu dovrai mettere in prova tutto ciò che avevi imparato avevi capito tutte le tue risorse e questa persona attraverso te prenderà una botta, diciamo così, ma questa botta sarà molto buona per la sua evoluzione. Quindi eh, non sarà in debito, perché lui sicuramente ti avrà dato, ti darai anche tu a lui, quello che lui deve prendere. 
ma tu non devi sacrificare la persona che starà vicino a te per lui. Questo tu devi sapere. Ecco, l'amore corrisposto. Nel mondo, il ciclo sarà finito. Il ciclo sarà finito, saprai che amore vuoi, saprai cosa vuoi tu veramente, cosa meriti veramente, vuoi veramente, e sicuramente non con questa persona. No, perché questo uomo ti ha fatto solo perdere, tanto perdere ti fa. Ti fa perdere. Se questo uomo è sposato, tu non devi fare la guerra con lui. Se questo uomo è sposato, tu devi in qualche modo aiutarli a capire le cose e mandarlo lì da dove è arrivato. Dalla donna con quale la morte, trasformazione. Lo dovrai mandare lì dove, da dove è arrivato. <ride> e sembrerà assurdo perché mi sembra che adesso in questo momento tu proprio pensi e speri che questo uomo lascia la moglie o lascia mamma magari lui con mamma ha questo rapporto strano e viene da te ma poi quando lui viene tu lo dovrai mandare lì da dove è arrivato <ride> dovrai farlo ma la cosa principale di tutto ciò di questo tutto il messaggio quello che io ho capito e che tu dovrai arrivare a questa energia, tu dovrai essere molto allenata, non ti potrà toccare, perché a lui arriverà uguale, sarà lo stesso, come sempre. Sei tu che dovrai essere diversa, fino a quel momento. Quindi, invece di aspettare, sperare e perdere tempo, provo di iniziare la... magari hai già iniziato, sicuramente hai iniziato, se no non guardavi adesso me, eh, indirizzare l'energia sulla tua crescita crescita spirituale tua deve essere molto allenata forte come deve essere pronta come per la guerra <ride> questo perché ti aspetta questo lui arriverà e ti, ti farà come un tornado così wow ok ho finito ragazzi io penso che è molto chiaro qua ho finito questa variante, raccontate come vi siete trovati, adesso sto il video, mi riprendo e andiamo alla seconda. Questo. Ok, cosa devi sapere? La verità che devi sapere. Che non vuoi vedere, non puoi vedere, non lo so, andremo a vedere di cosa si tratta qua. È un video spontaneo, un interattivo nel senso spontaneo. Ho avuto questo impulso di fare e faccio. Ora dove mi porteranno le carte? Tre di coppe. La festa. Già inizio a sentire qualcosa. Qualcuno vuole la festa. Ok. Ok. La vincita. La vittoria, la soddisfazione. Di cosa si tratta? Re di coppe. Si tratta di amore come tutto quello che succede al mio canale. Sempre amore. Si tratta di un certo re di coppe. Chi è questo re di coppe? C'è una persona con quale tu avevi, eri in contatto le cose piano piano molto lentamente ma andavano avanti a un certo punto è successo 5 di denaro quindi è successo tra di voi il muro il muro tra te e questa persona ok era fante apri ok carmi la lezione karmica luna ok Ok, 
la luna e tu che sei in questa situazione tu aspetti la tua vincita aspetti aspetti speri tu aspetti speri e c'è questo donno mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ok ok va bene allora anche qui eh, legate le donne vedete anche in questo messaggio come il primo allora qui può essere una situazione dove tu sai che uomo è impegnato con una donna con quale lui ha eh, fili o altre responsabilità dove lui deve prendere cura un gran, forte legame forte nel senso o ce l'hanno figli da crescere lui deve prendere cura di questi figli responsabilità davanti ai bambini oppure altre eh, cose materiali che li legano tanto lui con un'altra donna ma quanto capisco tu pensi che questa donna nella sua vita c'è però non so non sono come coppie ma come non so una storia legata solo sui interessi non lo so o responsabilità tu qua speri aspetti e speri aspetti la vincere e tu vuoi vincere avere la famiglia con questo uomo ok questa situazione ce l'abbiamo quindi io vedo un uomo impegnato e tu aspetti lui. Ecco, potresti essere anche tu impegnata. Se ti risuona questa parte vai avanti. Se non risuona provo di cambiare variante perché ho già illuminato un po' la situazione di cosa parleremo. Quindi riguardo questo devi sapere qualcosa. Va bene, andiamo avanti. Cosa tu devi sapere riguardo questa storia? La verità che devi sapere. Forte egoismo. rimane mago ora ti dico mm -hmm. cosa mi dicono cosa tu devi sapere tu devi sapere una cosa, che qua eh, quella donna, quella persona che sta vicino a quell'uomo, lei ha tante cose contro di lui. E, contro di lui nel senso, lei può fare tanto, tanto male a lui, lo può proprio rovinare, può essere molto malefica nei suoi confronti. Se questo uomo farà un passo sbagliato, mm, lei proprio sembra che lo tiene in, in pugno. Eh, io vedo che qui sì, vero, può essere la situazione dove lui si separa con questa donna eh, però qui dipende tanto da te dal tuo lavoro dal tuo impegno dal tuo saper andare avanti non lo so se tu 
boh quanto ti conviene, però io vedo che tu devi faticare tanto. Dopo apriremo questa fatica tua, cosa tu devi fare? Mi fanno vedere che sì, possibilità c'è che questa situazione si sblocca con questo uomo e che lui veramente si lascia con quell'altra. E... Però qui tanto dipende da te. Sembra che ci sono illusioni dalla parte tua, che tu magari un po' troppo non vedi la pesantezza vera di questa storia, che tu non vuoi vedere che... Cioè, sembra che tu non vuoi vedere quanto è, può essere pericoloso e pesante la conseguenza se loro due si lasciano veramente. Magari tu anche non vuoi che loro si lasciano, perché qui potrebbe essere che anche tu sia impegnata. Io vedo che ti, le carte ti vogliono far sapere che qui può essere un casino che la conseguenza di questa vostra storia, che voi non prendete tanto sul serio, di conseguenza può finire, cioè può succedere un casino, ok? Questo casino è inevitabile, come per dire, non vi sto prevedendo ora una brutta fine ragazzi, ma che tipo deve essere, ci deve succedere questa trasformazione attraverso questa storia, cioè non è, non è un caso che voi siete qua e tutta questa situazione succede. Succede perché deve, deve succedere, perché deve succedere casino, poi la lezione e tutto quanto. Non potete stare fermi. Mi sta facendo vedere che se questo uomo si lascia con questa donna, questa donna gli farà un sacco di casini. Sì, c'è possibilità proprio grande che lui arriva da te. Sì, questo sì. Per ora vado ad aprire con un altro masso perché non, non mi piace quella parte. Tu vuoi qualcosa che poi quando avrai non vorrai. Sì. Sembra che ti sembra che tu vuoi questo amore, tu, che tutto ciò che tu vuoi è questo, che tu vuoi questo amore, tu vuoi questa persona, eh, tu vuoi sì. Sì, tu speri, aspetti che lui si libera da questa gabbia, da questa donna in, che lo tiene ingabbiato, sì, c'è tante aspettative, ma quando questa cosa succederà, quando veramente succederà? Sì. Ok. 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 La giustizia. Ecco. Sembra che bisogna scegliere un'altra strada perché mi fanno vedere che sì, le tue aspettative hanno grandi probabilità di avverarsi, che tutta questa storia finirà e che voi starete insieme, però dopo quando tu avrai il potere, quando tu prenderai il potere di donna che ha preso il trono di quell'altra, cioè è quello che vuoi tu, o spirito, di prendere posizione della sua unica donna, tipo la sua moglie, la sua, la sua compagna vera ufficiale, è lì che iniziano casini. Iniziano casini perché inizierai a capire che quello che tu volevi non è proprio così bella scelta. Inizi a capire che quello che tu avevi prima di lui è meglio. E... Qui vedo problemi anche dalla parte di se lui ha figli, dalla parte di sfili suoi con un'altra donna, se ci sono figli, se non ci sono figli ci saranno altri, mh, come dire, ora figli non si può chiamare conseguenze della relazione precedente, ma ci saranno altre cose che lo, lo legheranno ancora a quell'altra donna e che alla fine ti arri tu arrivi a pensare che cioè, a sentire questa un po' delusione di quello che hai ottenuto. Ecco. E quindi adesso vado a vedere cosa tu devi sapere, cioè cosa devi fare, no? In questo caso. 
perché nessuno vuole esito finale negativo perché mi stanno facendo vedere che è proprio grande eh, tu stai faticando tanto per far sì che questa cosa sia vera non so stringi i denti e porti avanti questa storia nonostante presentimenti che ti possono arrivare nonostante nel senso nonostante intuito che ti può arrivare o altri segni tu non vuoi vedere questi segni tu non vuoi proprio tu chiudi ok come un treno stai andando avanti perché ti sembra che l'unico tuo obiettivo è quello ora parlando di amore legato a questo uomo quindi adesso io spero che voi mi capite sì, prendo ora questo mazzo, andiamo a vedere cosa tu qua devi fare, devi sapere cosa devi fare a quanto capisco per eh, evitare questo esito finale di delusione. ecco sei tu quella che combatti eh? combatti tu proprio tutta energia nel combattimento io voglio e basta io dico come bambino sapete <ride> mi viene ora questa come bambini ora in negozio ho visto ancora quando ero più giovane bambini da noi Voglio questo giocattolo, non ti compro il giocattolo. Si butta a terra, fa un casino. No, voglio questo giocattolo, mi devi comprare. Tutta saliva e moci fuori. Lui piange, voglio questo giocattolo. Eh, più o meno questa energia è tua. Ce l'abbiamo. Per portare. Ma così facendo tu arrivi a avere un blocco. Aprite il blocco. Lui blocco, ok. Lui blocca, lui stella blocca, ok, tu anche speri che mh, questo uomo poi cambierà, perché qui c'è anche non solo questa situazione con questa donna, forse tu pensi che quella altra donna è come un male un, un principale ostacolo e che lui è freddo con te oppure un po' crudele severo con te per colpa di un'altra donna e qui c'è tua illusione che questo uomo quando tu lo tirai abbastanza e que quando questo uomo mh, si lascerà si uscirà da questa gabbia lui cambierà lui diventerà eh, dolce con te e la persona che tu vuoi e mi fanno vedere che questa è una illusione che non è così che non è così no Ok, 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 mi stanno facendo vedere, solo questo devi sapere, non è così male come pensavo prima. Allora, tu non devi sforzare questa situazione, tu devi smettere di combattere, non devi forzare, tu devi proprio lasciare questa persona a fare le sue scelte da solo. Ora non lo so come tu combatti, può essere che tu proprio combatti, non so in che senso, come può essere che tu mentalmente combatti. Cioè, la tua energia combatte per forzare, velocizzare esito finale. Mi stanno facendo vedere che tu devi concentrare sulla tua vita, sul tuo benessere, sui tuoi vincite, tipo come lavoro, non so, carriera, eh, rapporto con i tuoi familiari, su questo devi concentrare e lasciare che questa situazione evolve da sé, senza la tua presenza, ma non nel senso che tu devi proprio scappare via da questa persona, 
Nel senso che la, il tuo lavoro, la tua energia lì non deve essere, tu non devi dare l'energia in questa situazione, perché forzando tu avrai un risultato veloce, sì, ma un risultato di delusione. Qui con questa persona tu non devi proprio fare niente, mi stanno dicendo che tu non devi fare niente, devi lasciare tutto, perché poi forzando le cose succederanno non in modo ma naturale. Io non riesco a capire come mai, qui potrebbe essere anche una cosa che tu sei streghiete come mi piace chiamare, non, non è un caso che sei papessa, hai scelto variante numero due, che tu sei streghetta, che tu hai questo potere di velocizzare, eh, velocizzare questa situazione, tu hai l'energia giusta per far sì che le cose succedano più rapidamente, perché la tua energia di streghetta magica fa, mh, in, come dire, riesce a modellare realtà, cioè tu con la tua mente forte, con il tuo pen pensiero forte, con la tua energia, con la tua mente potente, potresti sì far sì che la situazione tu, 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 tu si costruisce come vuoi tu, come tu pensi di volere, però le carte dicono che non lo devi fare, <ride> devi proprio staccare da questa storia, non lo devi velocizzare perché succederà molto più veloce, esito finale sarà buono, però non ti darà soddisfazione, saranno le conseguenze. Quindi ora io non posso, è questo che devi sapere, mi dicono questo. Quindi io ora non so in che situazione tu stai, se voi siete amanti o tu sei la sua ex, o voi siete tutti e due impegnati che vi, vi guardate, vi pensate, non lo so. Però mi, fanno, mi dicono stacca, presa da lui, lascia che questa storia si, si... perché si vede che lui lì deve fare determinate cose, determinate lezioni, cioè lui deve lì qualcosa, si deve succedere in modo naturale, altrimenti se tu velocizzi possono essere danni per te, non che tutti succederà qualcosa per carità ma che dopo non, 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 non riuscirà a finire quello che deve finire lui con quell'altra persona e verrà da te con lezioni non chiuse alle spalle e quindi verrà da te e con te dopo tor dovrà tornare indietro per chiudere le finestre che non ha chiuso in semplici parole o le porte che non ha chiuso in quella casa e con quella donna per questo dicono le carte questo deve sapere smetti di combattere e quindi cosa, come ti devi comportare? Vai, facciamo così per fare più idee chiare. Come ti devi comportare? Prendiamo Manara. l'energia tua deve essere pulita tu devi essere pulita, pura la prima cosa con la stella sotto come ti devi comportare non deve essere ego combattere con ego prima, ricetta devi fare ciò che è sano e che non ha niente a che fare con ego cioè tu non devi combattere perché tu vuoi essere unica donna sul piedistallo con la coroncina in testa. Cioè tu devi comportarsi come mh, con la legge divina, cioè che non va contro la legge divina. Deve essere purezza nei tuoi comportamenti. Non deve essere diavolo, deve essere la stella. È pura. È la stella medita, stella... Mh, Fa tante purificazioni, <ride> brucia salvia. <ride> Andiamo, pulita. Come ti devi comportare? Ah, sciamano. Sciamano? Deve essere sciamano? <ride> ah. No, non deve essere sciamano. Non devi giocare, non devi portare le maschere, non devi fare il teatro, non devi manipolare. 
non devi di combattere contro quella donna con diverse tecniche, non so, provocando lui, manipolando lui, non lo deve fare, no, ecco, perché tu sei passione, tu attiri lui, tu accendi lui, tu lo ecciti, magari se tu stai provando di farsi, di, allora, se tu, solo per chi risuona, ok, questa parte, se tu cerchi di manipolare la sua gelosia, se vuoi far pensare a lui che tu hai un altro uomo, che c'è un altro che ti vuole, non lo devi fare. Tu devi solo osservare, tu non devi spaventare questo uomo, lui non deve avere paura di te. Tu devi solo osservare. Non devi essere più, non devi fare iniziativa nei suoi confronti, non devi essere troppo attiva. Deve un po' staccare anche nel comportamento con lui, deve essere più leggera e più libera da lui, così. Non deve essere la dramma dalla parte tua, non devono essere provocazioni, gelosie, quando tu vuoi manipolare, forzare lui, forzare la sua, provocare la sua gelosia o ancora qualcosa. No, tu devi essere la purezza, era la, la stella purezza e qui temperanza. Tutta questa storia tossica dove tanta dramma, dove tanta passione, dove tutta questa roba non deve essere. Qui tu devi essere un posto tranquillo, un posto sicuro, come la chiesa, non so come un rifugio dove la persona si siede vicino a te e si sente al sicuro, tranquillo. Tu non devi essere quella aggressiva, fatal woman che le mangerà il cuore. No. Il tuo, il più buono consiglio qua, mettersi da parte, osservare, e stare molto tranquillo, meditare con tutti i censi, come si chiama, Palo Santo, Salvia Bianca, tutto quanto, tu sei in totale zen e stai guardando un film, e questo film è questa storia di quale noi abbiamo parlato. Il consiglio è questo, per non farti male, io penso che avete capito. Perché come potresti fare male tu? Proprio sono curiosa. <ride> non so, qualcuno di voi è curioso, penso che se mi viene vuole come potresti farti male la palpessa, energia. Ecco, il conflitto con energia. Mm, ti può portare in bosco. Ok, confusione. E Tore, eccola. Tore come? Interatore. No, forzando la storia questo uomo poi ritornerà da dove è arrivato. Ecco, lui semplicemente ti lascerà e ritornerà lì, se tu lo inizi a forzare. E se tu con la tua energia di streghetta, energia papesca, come dico io, tu puoi dare, sì, tu puoi confondere tutto a lui che lui farà quello che vuoi tu, ma poi alla fine ritornerà da dove è arrivato. Comunque, non rimarrà con te. Per questo tu non devi fare niente. Tu, <coughs> tua bacchetta magica, la tua bacchetta magica papesca, nascondi adesso <ride> e non combattere. Questo è il consiglio e questo tu devi sapere. E io ho finito, raccontate come vi siete trovati e mettete like. Ora stop, noi andiamo alla terza. Andiamo avanti. Variante numero 3. Uh, 
Uff, ragazzi, un attimo. Ho iniziato e dopo ho guardato che mi manca un mazzo con il quale voglio lavorare. Ne voglio lavorare con questo mazzo, che è molto pesante, mangia tanta energia, però non lo so, voglio lavorare con questo. Tu devi sapere qualcosa. Andiamo a vedere la verità che devi sapere, cosa non vedi o non puoi vedere, cosa c'è di nascosto, cosa nascosto dai tuoi occhi. Uscita dalla zona di comfort, legato alla uscita della zona di comfort. Ora andiamo. La torre, ai ai ai, dobbiamo entrare in trasformazione. Du -du -du -du. Ok, di cosa devi sapere? Ce l'abbiamo la luna. Che cos'è questa luna? Quattro di spade. Dormi, dormi. Stai vivendo la vita che non è tua. Può essere la depressione, apatia. Ci sono i sabili mobili, in quale, i sabi mobili in quali tu sei entrata. Sei ferma. Sì. Ok, io vedo te a stare in una vita più o meno comoda diciamo tra le virgolette dove non ci sono tanti pericoli ma una vita che stai vivendo che, cioè la vita che non è tua la vita che non ti dà la gioia che non ti dà la felicità la vita dove sembra che tu riesci a avere qualcosa che è necessario tipo il cibo eh, Mangiare, dormire. Ho dovuto fermare perché sennò abbaiava il cane. Allora, sembra una vita dove tu stai vivendo, stai sopravvivendo, abbastanza tranquilla. Tu sei nella zona di comfort, cioè non ci sono grandi pericoli, sei al sicuro, però non felice. Quindi con la torre io quanto capisco devi sapere che qui bisogna rischiare, qui bisogna distruggere tante cose per avere la vita che speri, che sogni di avere. Eh, la luna con quattro di spade eh, sembra come un sonno, come dormire, tu dormi, tu stai dormendo, tranquilla, stai dormendo, però non è quello che tu devi fare nella vita. Questo per me quello che io ho visto uscita dalla zona di comfort è quello. Andiamo avanti, cosa tu devi sapere? Sì, sofferenza, ansia, paura. C'è la paura, paura di chiudere. Qui può essere come un variante una donna che vive, esempio, una donna che vive con la persona che non ama ma vive per fili e ha, persona, e ha paura di lasciare questa persona perché ha paura di quello che potrà succedere come, come iniziare una nuova vita da capo rischiare, fa paura rischiare no? Cioè, mh, possono essere anche altre situazioni dove tu stai lav lavorando stai facendo un lavoro che non ti piace che ti, in qualche modo ti manda una tristezza, una tristezza, una depressione, non ce lo fai per forza, non è quello che tu vuoi veramente nell'anima, ma hai paura di lasciare questo perché hai paura di, che starai male, perché saranno crisi, che 10 di spade è comunque pesante carta. Questo... La situazione è questa, quindi cosa tu devi sapere? Mondo, finito ciclo, il tempo è arrivato, la fortuna, adesso sei nel momento più giusto che mai nella tua vita 
di cambiare questa situazione. Arrivato il giunto tempo di cambiare. Diciamo che sta entrando in un'onda eh, positiva che ti potrà portare avanti. Come sì, è il momento opportuno per faticare e cambiare. Cambiare e faticare. Diciamo che ora è il momento giusto di agire. Ecco, imperatrice, la tua energia adesso, energia di imperatrice, energia forte, creativa, mh, anche sagittario qua, e sagittario per me è un rischio, perché io sono sagittario. Sagittario non pensa, sagittario fa. Ora io non sto dicendo che sia sagittario, attenzione. E perché io stavo guardando la carta, ho visto di nuovo il mio segno e voglio aggiungere il sagittario, lui, io sempre faccio dopo penso. Io ho, ho sentito l'impulso, faccio, bam, 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 anche se sbaglio, basta che faccio. E qua mi dicono, tu adesso fai, non importa cosa farai, che passi farai, basta fare. Anche una piccola cosa ma la devi fare. Non si può più stare fermi in sofferenza, lamentare, pensare a quello che è la mia infelicità, quello che non mi piace, senza fare niente. Non va bene. Adesso devi fare quello che puoi devi fare. Ecco, questo devi sapere. Proprio opportuno momento. Sì, anche se farà poco, ma lo devi fare. Il poco, esempio, non so. Oh, ora mi viene a piacere. Perché, uff, ora, ora, ho avuto una situazione dove io ho vissuto con la persona con quale mi sentivo spengersi ogni giorno, sempre di più e di più, perché io, sì, sapevo che, la, vi, vi faccio questo esempio perché è importante, voglio dirvi cosa mi è arrivato qua, ma devo dare un esempio per farvi capire. Eh, stavo io lui mi ama mi, ava, mi ama ancora mi amava io ero al sicuro perché io ho scelto una persona che non mi avrebbe mai tradito che mi amava veramente tanto come un mio padre era per me padre che non ho mai avuto e, vedete è <ride> difficile lui era, aveva tanta paura di perdermi è più grande di me dieci anni più grande e, lui vedeva in me potenzialità, che io voglio di più, che io devo crescere, che io devo imparare, che io ho bisogno di questa energia, io ho tanta energia e devo fare le mie esperienze, le amicizie, tutto. E lui mi ha rinchiuso, mi ha rinchiuso per proteggermi. Lui diceva sempre ci penso io, tu non devi lavorare, tu non devi fare, tu, io faccio tutto. Lui faceva tutto per proteggermi, mi aveva paura di perdermi. E alla fine io sentivo che sto morendo in quella casa. E avevo bisogno di uscire. Io ho iniziato a cercare lavoro senza dirlo. Avevo la patente mia, di mio paese. E con quella patente non posso andare a... Non dovevo cambiare, fare il cambio di patente. Non avevo la macchina. Io le dicevo che ho bisogno che lui mi dai i soldi per patente, per la macchina. E lui sempre cercava le scuse dopo. O perché un imprenditore è tipo non devo riscuotere i soldi dopo, dopo, sempre faceva dopo alla fine ho capito che c'è qualcosa che non va che lui non vuole che io lavoro e alla fine ha fatto da sola ora Dio, mi viene proprio entrato in questa energia ho trovato Lavoro in un bar, ho lavorato, ho sofferto tanto in quel bar perché il capo mi umiliava, mi sentivo male molto. Ho potuto mettere soldini da parte per la macchina. E dopo io ho, ho comprato questa macchina, oh, ragazzi scusate. Uh, no, perché io sono entrata in questa... Ho comprato questa macchina, ma non sapeva lui che io ho questa macchina. Ho fatto tutto, ho fatto il cambio di patente. Lui non voleva che io vada a lavorare, ma io sono andata. Io ho parlato con una mia amica che mi doveva aiutare con altre mie cose. Ho fatto, ho comprato la macchina, ho cambiato la patente. Dopo ho iniziato a fare di più, di più. Sono andata contro corrente. Io non sapevo dove mi porterà. Ma intanto io camminavo, facevo. E portato, ha portato. Poi alla fine ho fatto tante altre cose che io non devo essere, raccontare. Scusate che mi sono emozionata. Però mi sembra una situazione così, dove basta fare, 
fare poco io ho dovuto nascondere la prima cosa che ho fatto mi sono comprata la bicicletta <ride> e, uh, perché stavamo un po' fuori città e per raggiungere la città io dovevo andare andato, andavo in bicicletta per essere più libera più e avevo una mia gabbia una mia gabbia di oro diciamo perché non mi mancava niente mi amavano, mi prendevano cura di me e tutto quanto però non era mio non volevo vivere così e ho capito che dovevo fare in questo modo nascondendo l'ho fatto dopo quando ho comprato macchina arrivato al suo lavoro dico guarda te c'è la macchina guarda che bella gialla audi gialla <ride> ok questo volevo dire e anche qui mi, mi viene questa energia che devi fare anche poco quello che puoi ma devi fare verso il tuo sogno verso quello che tu vuoi quello che desideri e non devi ascoltare altre persone perché altre persone ti possono portare lontano dai tuoi sogni possono anche ora nel mio caso la mia famiglia mi ha sempre disturbato perché mi hanno sempre detto oh tu devi stare qui bravo uomo ti amo tutto quanto no tu devi ascoltare la tua anima devi credere nei tuoi sogni e fare meno non raccontare a nessuno quello che vuoi fare e cosa deve, dove devi andare tu basta fai perché con questa luna e queste quattro di spade tu ancora tanto tempo puoi dormire dormire e, non, e aver paura di muoversi e qui non c'è cioè, proprio opportuno il momento di sbloccare andiamo avanti oddio anche ho pianto cosa mi è successo non oh, doveva essere così allora Ecco la giustizia, questa è la lezione karmica, sì, cioè il momento, non, ancora non parliamo di lezione karmica, è il momento di giustizia divina, quello che adesso sarà, dovrai fare, sì ci saranno momenti negativi dove tu dovrai andare contro la, la, contro la mano, contro la legge, contro la mano, contro quello che è ti è stato detto che è giusto fare, tu dovrai fare quello che è giusto per te, non quello che è giusto per qualcuno, ma dovrai fare quello che è giusto per te. Non sarà facile, ripeto, qui possono essere diversi ostacoli, ma tu non ti devi arrendere, tu devi vedere l'obiettivo e fare, guardate che meraviglia, anche il mago mi hanno dato, tu devi fare chi è meglio di tu, in tutto mazzo la più attiva e forte persona che deve fare è il ma mago il mago è quello che fa quello che crede in quello che fa e fa si muove forza di volontà questa energia ecco il mago lo devi fare anche se ti sembrerà che mm, non so ora c'è anche un'altra cosa, ora parlando, o mi viene voglia di fare questo esempio. Sì, sì, perché qui dovrà essere distrutta totalmente la tua vita abituale. Sì, ci saranno perdite, perdite energie, di energia, perdite di soldi, può essere stress, sì, perché qui si dovrà uscire proprio dal, dal sistema che ti sei creata. Quindi non ti devi spaventare perché sì. Quando noi parliamo, per esempio, un esempio ragazzi, di un, non tutti credono in malefici, ma io, siccome io li, li, li ho vissuto sul mio corpo, io credo tanto e lo so come lavorare con questo e tutto quanto. Allora, se parliamo di un'energia negativa, un maleficio, addosso, per esempio, tu ce l'hai addosso un'energia negativa, un male, un male. Quando tu vai a togliere questo male, e di conseguenza ti puoi sentire ancora peggio di prima perché queste forze negative questa energia negativa non vuole non vuole andare via e si alzano cioè, tutti questi parasiti negativi si alzano io parlo adesso di energia non di persone ragazzi anche potrebbe essere si alzano e iniziano, cioè, si fa guerra, tipo bianchi, buoni, tra cattivi. E loro si alzano e si sì, può stare male, può, non so, puoi dire no, no, qualcosa sto sbagliando perché come mai c'è questa influenza, mi fa male la testa, sento male, qualcuno è caduto, si è rotto la gamba, o, o, no, speriamo di no. Comunque, cioè, può sembrare che 
oddio sto facendo qualcosa di male sto sbagliando no 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 non devo andare verso là cioè sembra che qualcuno ti vuole fermare dice non andare fermati stai sbagliando ma non è così tu devi sapere che se succede qualcosa che ti dice che ti fa paura e tu ti inizi a pensare che no io sto sbagliando io non devo andare contro corrente non è vero è semplicemente energia negativa perché mentre tu stavi in questa tua luna con quattro dispo, dispose, volevo dire, quattro di spade, questa energia di dormire, di sonno mentre tu dormi, mentre tu stavi in, questo, in questa principessa addormentata, tu soffrivi e nutrivi in quella sofferenza, nutrivi eh, questi parasiti, <ride> quelle energie negative, nutrivi. E loro sono diventati potenti e adesso che tu vorrai fare tutta la trasformazione della tua vita, vorrai andare contro corrente, combattere con quel male che non ti dà la felicità, è normale che inizialmente dovrai portare il cerotti, <ride> in senso metaforico cerotti, e una tachipedina dovrai prendere <ride> ancora qualcosa. Ora io non sto dicendo che bisogna prendere le pasticche ragazzi, io sono contro pasticche. Però se fa male tanto il dente non bisogna prendere la pasticca, se no cosa che si fa? Comunque, questo devi sapere, mi, danno, mi, mi dicono che devi credere nei tuoi sogni, in quello che fai, non ascoltare nessuno, perché ora a me è più semplice dire diavolo. E il diavolo può parlare anche attraverso persone. Ti possono arrivare paure, intuizioni brutte, ti possono arrivare persone che ti dicono le frasette che tu dici oh, Oddio questo è universo, mi vuole avvisare, io non devo andare lì mm, Ma questo non è universo, questi parasiti sono, da loro arrivano messaggi <ride> Tu devi andare, non devi pensare nemmeno, non ti devi fermare, non ti devi spaventare e nessuno ti deve spaventare Questo è un chiaro messaggio che mi, mi sta arrivando qui Andiamo avanti, cosa devi sapere? Ecco, ha, vo ha volato la carta? Eccolo, ciao! <ride> oddio, salta! Oh, oddio, 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 ragazzi, lo sapete cosa faccio adesso? Prima di continuare faccio una cosa. Ora fermo, metto la mia salvia qua. Ecco, ho messo salvia... Possiamo continuare. Cosa vuole dire questo diavolo? Abbiamo visto molto bene che mh, quello che tu nutrivi per tanto tempo, mentre tu vivevi la vita che non vuoi vivere, e nutrivi questi negativi forzi, questo diavolo lo nutrivi, lui è diventato forte. E adesso lui sicuramente non vuole perdere la sua vittima, diciamo così. Non vuole perdere il cibo, perché lui lo deve mangiare, ragazzi, non vi spaventate. Questo, parliamo di energie, cioè questo esiste, ogni male, ogni negativa energia qualcuno la deve mangiare e lo mangiano questi parasitini, ci sono piccoli, più grandi, eh, demoni, tutti c'è oscurità totale che è ancora un'altra cosa che è molto grave, ma ci sono, esistono e quindi in questi piccoli loro mangiano la sofferenza, mangiano l'aggressività, la tutti i negativi che sono paure, loro mangiano, si nutrono, è normale che loro non vogliono perdere il suo cibo e quindi sì, eh, possano alzarsi e combattere <ride> per farti ritornare sulla strada da quale tu vuoi uscire, no? Ecco, un'altra conferma che c'è questo nostro arcano 15 <ride> che sta fermando, dice a non andare. Ecco, devi aiutare lui, ecco. Sì, ti darà anche, mh, qui può succedere anche che in quella situazione in quale tu ti stavi trovando, che mh, ti sembrava che tu da quella situazione vuoi uscire per sempre, all'improvviso quella situazione in quale ti trovavi ha migliorato. Ora mi viene... Mh, non è, un, non è un caso che oggi ho avuto questo, mi ha, mi ha mandato un messaggio una mia vecchia amica, ma una ve, vecchia vecchia, più di 20 anni la conosco, e mi aveva chiesto un consiglio, abbiamo parlato proprio di questo. Quando, per esempio, persone vanno a casino no, a giocare, prima cosa che le danno, le danno vincere. Le danno vincere, sì, tu vinci, vinci, dici wow che bello, così ti abito, che ce l'hai fortuna, stai vincendo, ma questo fa hop! per fare click, per, farti, per firmarti, per rimanere lì. 
E sì, e qui è diavolo, può essere furbo e può darti qualcosa di positivo, dice ora guarda che ti do, la tua situazione può cambiare, vieni qua, rimani qua che vedi che tu volevi andare via da qui e la festa solo adesso sta iniziando e tu già volevi scappare, no no rimani, rimani. Mm, ecco questo devi sapere che ti, ci saranno tentazioni positive come tipo cambiamenti positivi che ti faranno pensare che no non devo andare via magari c'è ancora speranza magari io ancora devo rimanere qua ma questo è quanto capisco è una bugia è una trappola no? sì è una trappola giustizia sì, 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 è una trappola se tu rimani su quella la onda dove ti vogliono fermare in modo furbo, dandoti ciò che, di cui tu hai bisogno, eh, la, succederà quello che il come dire, variante negativo succederà. Sì, mi fanno vedere che tu devi continuare a essere forte, devi credere solo in te nei suoi sogni e anche forse c'è qualcuno vicino a te che è nella stessa tua onda che ti potrebbe aiutare se non c'è nessuno non importa comunque sia non ti devi fermare questo mi fanno vedere devi essere molto forte e non devi avere paura che non avrai le risorse le risorse tu avrai e anche ti daranno di più quello che tu, di cui tu avrai bisogno ti sarà dato ok questo 10 di spada di cosa tra si tratta i ladri ok l'altri va bene cercheranno di, ruba di rubarti chi sono questi ladri che cercheranno di, di rubarti ladri e uomo uomo ci sarà una persona un uomo che cercherà di, di rubarti e non so questo qua che, che vuole è un uomo che vuole Sapete come dalla rabbia può farti male. Può f ok, se tu conosci questo uomo, se tu stai scappando da un uomo, può significare questo stesso uomo da quale tu stai scappando. Lui dalla rabbia può eh, farti qualche dispetto per svalorizzarti, per toglierti la sicurezza in te, fiducia in te. E questa è come una sfida forte che tu non, devi, non la devi guardare la tua imperatrice, la tua energia deve essere più forte di questo ladro sembra che lui cerca di, di svalorizzarti in qualche modo rubare quello che tu hai rubare il tuo valore dire che tu non sei nessuno ma lui è, 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 grazie a lui avete avuto quello che avete avuto grazie a lui tu sei così come sei oggi non lo so, è un esempio se non si tratta di un uomo qui può essere che proprio arriverà un uomo attraverso quel diavolo ti daranno sul tuo cammino un uomo che sarà un ladro che ti potrà portare dal tuo sogno eh, sbagli cercherà ora non lo so se lo, proprio lui vorrà farlo ma siccome abbiamo visto il diavolo eh, ci succederà questo che incontri un uomo che ti può disturbare cioè può far sì che tu ritorni sui vecchi passi o sulla strada da quale, su quale tu stavi, verso quale tu andavi, ok? Questo. Ecco, vedete, sal salve, acquaria. Perdita. Perdita. Anche uomo questo tossico deve stare là lontano. Amore, questo tossico deve lasciare andare. Deve lasciare andare, non deve stare. Mm -mm. Conflitto. Lavorare sul conflitto. Paura, insicurezza, pianto, lacrime. Ok. Per mm, liberare la ciclo e la torre di nuovo. Vedete il torre il cancello, sembra come proprio una gabbia, tu devi dare bomba e questa gabbia tu si deve aprire e tu devi uscire da lì. Ok, vediamo così, se questo si tratta di un uomo che tu l'hai riconosciuto, allora qui si tratta di questo, che qui 
bisogna rinunciare per sempre all'idea di questo uomo, all'idea che tu ti sei per tanti anni, tu nutrivi un'idea riguardo un uomo, riguardo una relazione, dove tu hai tante paure, insicurezze, dove tu hai pianto, magari hai perso la fiducia in te. Se questo uomo non c'è e non si tratta di un uomo, qui può essere un'altra tua esperienza dolorosa che ancora da tanto tempo la porti addosso come un blocco. Qui bisogna mh, dire addio a, una, mh, a un scenario negativo di una relazione dove tu stai soffrendo. Ok? Dove tu piangi stai soffrendo. Bisogna dire addio a questo. Bisogna avere proprio finire questo ciclo. Se tu hai avuto un padre, se ora per qualcuno di voi, se avete avuto, qualcuno di voi ha avuto un padre di negativo che trattava male la mamma o ancora qualcosa, anche su questo bisogna lavorare. Ora mi sono morsa anche la lingua. Proprio non vogliono che io lo dico. <ride> Ai, mi sono fatta male. Eh, se c'è questo il padre che non era cioè, qualcosa di brutto successo anche con quello bisogna, bisogna affrontare bisogna entrare in quell'energia affrontare quello che ti era successo per poi chiudere per sempre questo se c'è non lo so o padre o non so un'esperienza da, da giovane con un uomo che era negativo, distruttivo, tossico per te bisogna entrare a affrontare questa energia bisogna entrare, ora quando dico entrare eh, anche solo riguardare il passato ricordare solo mh, solo ricordare e focalizzare lo, la, la tua energia su quel problema che ti era successo già solo quello può aiutare oggi cioè, guardando in passato dove tu eri, mettiamo piccolina ed era una situazione distruttiva solo guardando lì ricordando, immaginando quello che è stato come, come se tu torni nel tempo indietro solo guardando, focalizzando la tua energia pura, l'energia quando tu sei calma no? già così solo guardando può aiutare a sciogliere perché qui bisogna eh, completare questo ciclo di questo scenario negativo ora ognuna di voi avrà il proprio scegliendo quello che è stato fatto prima aiuti oggi avrai una nuova forza combatterai questo, questo diavolo questo blocco questa infelicità ragazzi molto pesante questa energia Uh, facciamo l'ultima domanda cosa devi sapere e chiudiamo perché poi faccio caputo io respiro male già sento poi questa energia è così questa la stesa sensibile che ho anche ho pianto ho visto la torre ecco la torre ecco e serve cosa devi sapere cosa devi fare nel senso 4 di coppia Dicina di denaro. Girafante. E questo sì, abbiamo capito? Lasciare cosa? Ok, poverina. Ok. Mm. Matto, sì. Sole, sì. Mm. Sì. Allora, guardate cosa sa, si fa. Perché questo può essere abbastanza grave. No, nel senso... Ok, se per esempio tu hai una situazione dove tu... Ora esempio ragazzi, non avevi la famiglia, non avevi una bella infanzia e adesso ce l'hai dei figli e vuoi per questi figli una bella infanzia, una bella famiglia, no? E stai vivendo con la persona tossica che per te non fa bene, ma vivi per figli, è un esempio. 
perché sembra che qua tu vuoi una famiglia, una vera famiglia, come tradizionale, essere la moglie, la brava mamma, avere la casa buona, cioè una cosa così. Mi stanno facendo vedere che tu a questa idea devi rinunciare. Perché... Ed è si blocca anche la gola, mamma mia, come non vogliono carte che io parlo di questo. <ride> che tu, quel tuo sogno che avevi da bambino lo devi, de, lo de, devi rinunciare a questo sogno eh, quando eri tu bambino devi rinunciare a queste impostazioni che ti ha dato la tua famiglia mentre tu eri bambina ok? Eh, tu devi fare, iniziare un, un nuovo capitolo buono per te senza aver paura di fare male agli altri Qui può essere che qualcuno ti aveva impostato che quello che vuoi tu è un egoismo e che non si fa, che non si può. Ma tu sei una femminuccia, non devi volere quello che tu vuoi. <ride> Esempio. Quindi questo mi stanno dicendo. Quello che ti hanno insegnato, cioè potrebbe essere come una situazione, per esempio, la mamma eh, voleva diventare... Non so, attrice, mi chiamo attrice. E la mamma bambina vuole essere macellaio. La mamma mette bambina con tutto che mamma che bambina deve fare attrice. E questo è un esempio. Ma la bambina non vuole questo perché è il destino di bambina è fare il macellaio. Perché lei vuole fare il macellaio. Brutto esempio, Madonna, che ho preso. Ma io avete, ma avete capito? Tu non devi seguire la strada della tua mamma, non devi seguire le impostazioni della tua famiglia, perché non sono tue, perché tu stai vivendo vita, che non è tua, che non ti piace, tu non devi vivere come vivono loro. Questo è il messaggio di terza variante. De de non devi aver paura che tu farai male a qualcuno e che tu sei egoista. Non è egoista. Ecco, guardate come fumo arriva, ecco, ti purifica anche. <ride> non, non, non si tratta qua dell'egoismo. Egoisti sono quelli che ti, ti hanno messo, spesso i genitori non riescono a ottenere, cioè a realizzare i propri sogni e dopo eh, sperano che i loro sogni potranno realizzare i loro figli. Questo. Oh, non, proprio, non solo sogni, anche la karma dei genitori. A volte succede che devi portare la karma dei genitori, devi fare la strada che hanno fatto i tuoi genitori e tu stai seguendo quel piano che hanno fatto la vostra famiglia e i genitori, ma io vedo che no, 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 non ti porta la felicità quel piano, quel, quella strada. Questa era la variante numero 3 ragazzi, io finisco perché basta. Eh, sarò molto curiosa di sapere cosa pensate cosa, eh, cosa avete capito io sono sicura che una, una variante come questa non può essere a tu per tutti ma per chi sarà sarà molto di aiuto tanto di aiuto lo so mi arrivano poi messaggi in privato con le ragazze che piangono come ho pianto oggi io ma molto peggio con quel lacrimo, con quel pianto liberatorio dove mi, mi augurano tutto, tante cose belle e ringraziano perché ho aiutato io so che quello che faccio aiuta e per chi non aiuta per chi sembra una cavolata non ha senso disputare la cattiveria sotto i miei video perché io poi queste cattiveria la cancello e poi blocco mi tente, mi tente si dice eh, non, non, non serve se a qualcuno non risuona chiude il video e dice ma che cavolate racconti Anire hai chiuso è andato via basta vuol dire che questa cavolata non è per te è per qualcun altro per qualcun altro non è cavolata, per qualcun altro può dare tanto. Questo volevo dire, ho finito, vi bacio. Ciao ciao.